வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தக்ஷாயினி பாலு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இலங்கை கடற்படையினர் சிறை பிடித்த பனிரெண்டு தமிழக மீனவர்களுக்கு வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை சிறை மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க ராமேஸ்வரம் மீனவர் அமைப்பு வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் விறுவிறுப்படையும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் களம் போட்டி போட்டு நூதன முறையில் வாக்கு சேகரிக்கும் வேட்பாளர்கள் வேதாரணியும் வேதாரணீஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக உற்சவத்தை ஒட்டி திருத்தேரோட்டம் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மயிலாடுதுறையில் தொடர் மழையால் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்து சேதம் ஈரப்பதத்தை கணக்கில் கொள்ளாமல் நெல் கொள்முதல் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை குமரியில் இரண்டாவது கட்டமாக நீர்வாழ் பறவைகளின் கணக்கெடுப்பு பணிகள் தொடக்கம் நத்தை குத்தி நாரை செங்கால் நாரை உள்ளிட்ட பறவைகள் தென்பட்டதாக வனத்துறை தகவல் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பெரியகுளம் பகுதிகளில் மாம்பழ சாகுபடி பணிகள் தீவிரம் பூச்சி தாக்குதலை தவிர்க்க மருந்துகள் தெளிப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவிகிதமாக உள்ளது லஞ்சம் பெற்று பி எஃப் பயனாளர்கள் பற்றிய தகவலை வெளியிட்ட இருபது இபிஎஃப்ஓ நிறுவன பணியாளர்கள் மீது மத்திய குற்ற புலனாய்வு அமைப்பு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது கர்நாடகாவின் உடிப்பி மாவட்டத்தில் பிப்ரவரி பதினான்கு முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் மூன்று ரஃபேல் விமானங்கள் அடுத்த வாரம் இந்தியா வரவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பிஃபா கிளப் கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் செல்சி அணி மகுடம் சூடியது நியூயார்க்கில் கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நகராட்சி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ப்ரோ கபடியில் இன்று ஓபியோதா குஜராத் ஜெயின்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேருக்கு வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து நேற்று முன்தினம் மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதிச் சீட்டை பெற்று ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் இந்த நிலையில் தனுஷ்கோடி தலைமன்னார் இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அப்பகுதிக்கு ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இரண்டு விசை படகையும் அதிலிருந்த பனிரெண்டு மீனவர்களையும் கைது செய்து கிரான்ஜி கடற்படை முகாமிற்கு கொண்டு சென்று விசாரணை நடத்தினர் இதையடுத்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர்களை வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் பெங்களூரில் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற பதினைந்தாவது ஐ பி எல் தொடருக்கான மெகா ஏலம் நிறைவடைந்தது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இரண்டாவது நாள் ஏலத்தில் நியூசிலாந்து வீரர்களான மிச்சல் சாக்னர் ஆடம் மில்னேவை தலா ஒரு கோடியே தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துவிட்டதால் தொடக்க வீரருக்கு நியூசிலாந்து வீரர் டெவோன் கான்வேவை ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சென்னை அணி ஏலம் எடுத்தது 
ஆல்ரவுண்டர்கள் பட்டியலில் தென்னாப்பிரிக்க வீரர் பிரி ரோரியஸை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சுழற் பந்து வீச்சுக்கு இலங்கை வீரர் மகேஷ் தீக்ஷானாவை சென்னை அணி எழுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது இந்தியன் ஆல்ரவுண்டரான சிவம் துபேவை நான்கு கோடி ரூபாய்க்கு சென்னை அணி வாங்கியது ஜூனியர் உலகக்கோப்பையில் கலக்கிய ராஜ் வர்தனை ஒரு கோடியை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது சென்னை அணி இரண்டாவது நாள் ஏலத்தில் இங்கிலாந்து வீரர் லியம் லிவிங்ஸ்டோன் பதினோரு கோடியை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு பஞ்சாப் கிங்ஸால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டார் மயிலாடுதுறை பகுதிகளில் பெய்த கனமழையில் ஐநூறு ஏக்கருக்கு மேல் சம்பா தாளடி பயிர்கள் வயலில் சாய்ந்துள்ளதால் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ஏக்கர் சம்பா தாளடி பயிரிட்டு கடந்த ஒரு மாதமாக அறுவடை நடைபெற்று வருகிறது ஒரு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கனமழையின் காரணமாக மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள சேமங்கலம் ஊராட்சியில் சேமங்கலம் எருமல் கூத்தூர் மற்றும் உளுத்துக்குப்பை நாகங்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஐநூறு ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் வயலில் சாய்ந்துள்ளது மூன்று நாட்களாக தண்ணீரில் மூழ்கி கிடப்பதால் கவலை அடைந்துள்ள விவசாயிகள் தொடர்ந்து மழை நீடித்தால் முற்றிலும் பயிர்கள் சேதமடையும் நிலையில் உள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றன ஈரப்பதத்தை கணக்கில் கொள்ளாமல் அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாலத்தீவிலிருந்து வட கடலோர கர்நாடகா வரை நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தென் தமிழக மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கக்கூடிய சில வித்தியாசமான கண்டுபிடிப்புகளின் பயன்பாடு மக்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது கடல் நீரை நன்னீராக மாற்ற சோலார் பேனல் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் இது எளிதாக ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியது சோலார் பேனல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயந்திரம் வேக்கம் கிளியராக செயல்படுகிறது செல்போன் மூலம் இந்த வேக்கம் கிளியர் இயக்கப்படுகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய இந்த சர்வைலன்ஸ் கேமரா சோலார் பேனல் மூலம் சார்ஜ் செய்யப்படுகிறது ரிமோட் மூலம் இந்த சர்வைலன்ஸ் கேமரா இயக்கப்படுகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கையில் எடுத்து செல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டவ் சூரிய சக்தியில் இயக்கக்கூடியது இந்த நவீன ஹெட்போன் சூரிய சக்தி மூலம் சார்ஜ் செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தக்கூடியது ஒரு மணி நேரம் சூரிய சக்தியில் சார்ஜ் செய்தால் பதினைந்து மணி நேரம் இந்த ஹெட்போனை பயன்படுத்த முடியும் என்கின்றனர் இதன் வடிவமைப்பாளர்கள்
தமிழகத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் பல மாவட்டங்களில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் வனத்துறையினர் மற்றும் வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நீர்வாழ் பறவைகள் குறித்த இரண்டாம் கட்டமாக கணக்கெடுப்பு பணி இன்று தொடங்கியது பதினான்கு குளங்களில் ஐந்து குழுக்களாக பிரிந்து வனத்துறையினர் இந்த கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது முதற்கட்டமாக கடலோர பகுதி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி கடந்த சில வாரங்கள் முன்பு நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று இரண்டாவது கட்டமாக நீர்வாழ் பறவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது கரிய மாணிக்கபுரம் புத்தேரி இரச்சகுளம் தத்தையார் குளம் மாணிக்க புத்தேரி குளம் பறக்கை குளம் உட்பட பதினான்கு குளங்களில் இந்த கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன நத்தை குத்தினாரை செங்கல் நாரை நீர்காகம் முக்குளிப்பான் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகை பறவைகள் கணக்கெடுப்பின் போது கண்டறியப்பட்டன இதேபோல திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உதய மார்த்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயத்தில் வருடாந்திர பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் வனசரக அலுவலர் தலைமையில் துவங்கியது இந்த ஆண்டு வந்துள்ள பறவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பில் சுமார் எண்பது வகையான பறவைகள் மற்றும் முப்பதாயிரம் பறவைகள் கணக்கெடுப்பில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக நத்தைக்கொத்தி நாரை மற்றும் வெள்ளை அறிவால் மூக்கன் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன மேலும் ஐரோப்பாவில் இருந்து வலசை வரும் ரோசி ஸ்டார்லிங் என்ற பறவை சுமார் ஐநூறு முதல் ஆயிரம் வரை கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளன கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இந்த சென்சஸ் மூலமா எண்பது வகையான பறவைகளை கணக்கெடுத்திருக்கிறோம் அந்த எண்பது வகையான பறவை எண்ணிக்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரம் பறவைகள் நம்மகிட்ட இருக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பறவை எதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏசியன் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நத்தை குத்தி நாரை அதிக எண்ணிக்கையில இருக்கு அதை தொடர்ந்து ஒயிட் ஐபிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளை அறிவால் மூக்கன் பறவை அதிக எண்ணிக்கையில வந்திருக்கு இப்போ இன்னும் ஒரு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா யூரோப்ல இருந்து வளர்ச்சி வரக்கூடிய ஒரு பறவை ஸ்டார்லிங் சொல்லுவோம் ரோசி பாய்ஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பறவை கிட்டத்தட்ட ஐநூறு எண்ணிக்கையில் வந்திருக்கிறது யூரோப்பில் இருந்து வரக்கூடிய பறவை உதய மாத்தாண்டபுரத்துக்கு வந்திருப்பது வனத்துறைக்கும் இந்த சரணாலயத்துக்கும் இந்த வனச்சரகத்துக்கும் மிக மகிழ்ச்சியான செய்தியாகவே கருதப்படுகிறது பெரியகுளம் பகுதியில் மாம்பூக்கள் பூக்க துவங்கியுள்ள நிலையில் பூக்களை காக்க மருந்தடிக்கும் பணியில் மா விவசாயிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான கும்பக்கரை செலும்பு முருகமலை சோத்துப்பாறை மஞ்சளாறு லட்சுமிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் மா விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது அல்போன்சா பங்கனப்பள்ளி காலேபாடி இமாம் சந்து செந்தூரம் கல்லாமை போன்ற பல்வேறு ரகங்களில் மா விவசாயிகள் விளைவிக்கின்றனர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பருவமழை பெய்ததில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தால் மா விவசாயம் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் வழக்கமாக டிசம்பர் மாதங்களில் ஏற்படும் பனி மூட்டத்தால் ஜனவரி மாதத்தில் மாம்பூக்கள் பூக்கும் நிலையில் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையானது டிசம்பர் மாதம் வரை பெய்ததால் பூக்கள் பூப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது தற்போது மாம்பூக்கள் பூக்க துவங்கி வருவதால் பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து பூக்களை காப்பாற்ற மருந்தடிக்கும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டு ஆஸ்திரேலியா மலர்கள் கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் பூத்து குலுங்கி வருகின்றன பல்வேறு வண்ணங்களில் பூக்கும் பிரான்ஸ் நாட்டு பூவான அசேலியா மலர்கள் கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்கா மற்றும் செட்டியார் பூங்காவில் பூத்துள்ளது இந்த பூக்கள் கடும் பனி காலங்களான டிசம்பர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை மட்டுமே பூக்கும் தன்மையுடையது பனி மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய இந்த பூவை செடிகளாகவும் வளர்க்கலாம் வேலி செடிகளாகவும் வைத்து பராமரிக்கலாம் என பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பூக்கள் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து வருவதாகவும் பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஈரோடு பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது அணையிலிருந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆறு மற்றும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் மொத்தம் மூன்றாயிரத்து நானூறு கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது அணைக்கு வந்து சேரும் நீர்வரத்தை விட அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக உள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது இன்று காலை நிலவரப்படி பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூத்தாறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு அடியாகவும் நீர் இருப்பு இருபத்தைந்து புள்ளி ஏழு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது அணையிலிருந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கனஅடி தண்ணீரும் பவானி ஆற்றில் ஆயிரத்து நூறு கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது தமிழக 
மாதத்தில் பத்தொன்பதாம் தேதி உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் வாக்கு சேகரிப்பில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி நகராட்சி பதிமூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவர் சிக்கன் பகோடா கடையில் பொதுமக்களுக்கு சிக்கன் பகோடா போட்டுக் கொடுத்து நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் நகராட்சி பதினெட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவருக்கு ஆதரவாக சின்னத்திரை நடிகர் போஸ்ட் வெங்கட் அப்பகுதியில் வாக்கு சேகரித்துக் கொண்டிருந்த போது எதிரில் வந்த மாற்று கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார் ஈரோடு மாநகராட்சி நாற்பத்தி இரண்டாவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடும் திருநங்கை வேட்பாளர் ஒருவர் விஜயகாந்த் போல வேடமணிந்தவரை உடன் அழைத்து சென்று வாக்கு சேகரித்தார் மதுரை ஆரப்பாளையம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் பெண் வேட்பாளர் ஒருவர் அப்துல் கலாம் போல வேடமிட்ட நபருடன் தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார் மதுரை மாநகராட்சி ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டில் குழம்பு கரண்டியோடு வளம் வந்து வாக்காளர்களிடம் நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்து வருகிறார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் மாசிமக பெருவிழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டத்தில் பஞ்சமூர்த்திகள் சகிதமாக திருத்தேரில் எழுந்தருளினர் இதில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டு கோஷமிட்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் இவ்விழாவில் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி இருபத்தி மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளரான ஜான்சி ராணி தமது தொகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது இளநீர் கடையில் இளநீர் வெட்டிக் கொடுத்து நூதன முறையில் பிரச்சாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்தார் கடலூர் மாவட்டம் ருத்தாசலத்தில் அடிப்படை வசதி செய்து தராத மாவட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக அந்த பகுதியினர் போராட்டம் நடத்தினர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பதினெட்டு வார்டு வடக்கு பெரியார் நகர் பகுதி உள்ளது இந்த நிலையில் அந்த பகுதி சாலை வசதி உட்பட அடிப்படை வசதி இல்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதையடுத்து அந்த பகுதி மக்கள் வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றியும் கருப்பு கொடி ஏந்தியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அந்த பகுதி மக்கள் நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக தெரிவித்தனர் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே தடை செய்யப்பட்ட கடல் வரிமட்டி மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்த வனத்துறையினர் இருவருக்கும் பதினைந்தாயிரம் அபராதம் விதித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி முத்துப்பேட்டை பகுதியில் வனத்துறையினர் சோதனை செய்தனர் அப்போது அந்த பகுதியில் கடல் வரிமட்டைகளை இலங்கைக்கு கடத்தவிருந்த பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தியாகு மற்றும் பவுன்ராஜ் இருவரை கைது செய்தனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்த இரண்டு மூட்டை வரிமட்டி மற்றும் அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அறிவலைகளை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்கள் இருவர் மீது தலா ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வரை அபராதம் விதித்தனர் புதுச்சேரியில் வேட்டையாடி விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அரிய வகை பறவைகளை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் புதுச்சேரி கூடப்பாக்கம் ஓதியம்பட்டு உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் வனத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது கூடப்பாக்கம் பகுதிகளில் கொக்கு உள்ளிட்ட அரிய வகை பறவைகள் வேட்டையாடப்பட்டு சாலையோரம் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டு இருந்தன வனத்துறை அதிகாரிகளை பார்த்ததும் விற்பனை செய்தவர்கள் தப்பி ஓடினர் இதையடுத்து அங்கிருந்த இருபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட நத்தை குத்தி நாரை ஆள்காட்டி குருவி உண்ணி கொக்கு அறிவால் மூக்கன் கொக்குகள் மைனா பச்சை கிளிகளை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர் தொடர்ந்து அரிய வகை பறவைகளை வேட்டையாடி விற்பனை செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூர் அருகே வேத்தங்குடிப்பட்டி பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது 
நீர்நிலைகளின் பாதுகாப்பு குறித்தும் பறவைகள் வருகை குறித்தும் பறவைகள் தங்குவதற்கான சுற்றுச்சூழல் குறித்தும் கள ஆய்வின் மூலம் கேட்டறியும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு உள்ளனர் கணக்கெடுப்பின் மூலம் வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகளின் எண்ணிக்கை பறவைகளின் இனங்கள் பற்றி தெரிய வரும் என மண்டல வன பாதுகாப்பு அலுவலர் தெரிவித்தார் இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயத்தில் மழைக்காலம் தொடங்கியவுடன் சீதோஷ்ண நிலைக்காகவும் இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் பல ஆயிரக்கணக்கான வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநில பறவைகள் வருகை தரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நாகை மாவட்டத்தில் வேதாரண்யம் கோடியக்கரை செம்போடை தேத்தாக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது கடந்த மூன்று நாட்களாக விட்டுவிட்டு பெய்து வரும் மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வேதாரண்யத்தில் அதிகபட்சமாக எட்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் கோடியக்கரையில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவானது கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையால் வேதாரண்யத்தில் தேரோட்டத்தை காண வந்த மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவில் பிரம்மோற்சவத்தின் ஏழாம் நாளான இன்று நடைபெற்ற தேரோட்ட உற்சவத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களின் மீது சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் வள்ளி தெய்வானையுடன் உற்சவர் கந்தசுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அருகே உள்ள குளமங்கலம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது பெருங்காரையடி மீண்ட ஐயனார் கோவில் இக்கோவிலில் பிரசித்தி பெற்ற மாசி திருவிழா வருகிற பதினேழாம் தேதி நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை விழாக்குழுவினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மாசி திருவிழாவிற்கு வருவார்கள் என்பதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பார்வையிட்டு விழாக்குழுவினருக்கு அறிவுரைகளையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளுக்கு பொங்கல் தொடர் விடுமுறை காலகட்டம் வரை சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்டது அதன் பின்னர் பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை வெகுவாக குறைந்திருந்தது தற்பொழுது வார இறுதி விடுமுறையை ஒட்டி நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் மலைப்பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளது இதனால் சுற்றுலா சார்பு தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கோபிசிட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கொடிவேரி அணைக்கு வர சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானோர் குவிந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசிட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கொடிவேரி தடுப்பணையில் நீர் அருவி போல கொட்டுவதால் தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருவது வழக்கம் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னதாக கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக கொடிவேரி தடுப்பணைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க மற்றும் பரிசல் பயணம் மேற்கொள்ள தடை விதித்திருந்து இரண்டு மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் கொடிவேரி அணைக்கு இன்று முதல் சுற்றுலா பயணிகள் வர பொதுப்பணித்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்தது அதனைத் தொடர்ந்து காலை முதலே அணைக்கு உள்ளூர் பொதுமக்கள் வருகை அதிகரித்ததை தொடர்ந்து பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கொடிவேரி அணைக்கு வந்தனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகையை ஒட்டி கொடிவேரி அணை பகுதியில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உணவகங்கள் மற்றும் தின்பண்ட கடைகள் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மாசி திருவிழா ஏழாம் நாளான இன்று சுவாமி சண்முகர் வள்ளி தேவானை அம்பாளுடன் வெற்றிவேர் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மாசி திருவிழா கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகரா என கோஷமிட்டும் முருகனின் புகழை பாடியும் பக்தி பரவசத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஈரோட்டில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் 
தேர்தல் நேரத்தில் பொதுமக்கள் எந்தவித அச்சமும் இன்றி வாக்களிக்கவும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது சத்தியமங்கலம் காவல் சரகத்தில் உள்ள சத்தியமங்கலம் பவானிசாகர் புஞ்சை புளியம்பட்டி ஆசனூர் தாளவாடி கடம்பூர் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களைச் சேர்ந்த எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கொடி அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்டனர் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள பி மேட்டுப்பாளையம் பேரூராட்சியில் உள்ள பதினைந்து வார்டுகளிலும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது அங்கு பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் பி மேட்டுப்பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியான கள்ளுக்கடை பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து வெள்ளியங்காடு வரை காவல்துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது அதைத் தொடர்ந்து கோபி கடத்தூர் நம்பியூர் மற்றும் கவுந்தபாடியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் தஞ்சை அருகே துலுக்கம்பட்டி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது துலுக்கம்பட்டியில் மெல்வின் சகாயராஜ் என்பவர் போலி மதுபான ஆலை நடத்தி வருவது தெரியவந்தது இதற்காக புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் இருந்து மதுபானம் தயாரிக்க தேவையான மூலப்பொருட்களை கொண்டு வந்து மதுபானங்கள் தயாரித்து அதனை போலி ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டி விற்று வந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அங்கிருந்து அறுநூற்று ஐம்பது மதுபாட்டில்கள் இரண்டாயிரம் காலி மதுபாட்டில்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அங்கிருந்து ஆறு பேரை கைது செய்ததுடன் அந்த மதுபான ஆலைக்கு சீல் வைத்தனர் புதுச்சேரி அருகே வில்லியனூர் மேற்கு மாட வீதியில் ராஜ்குமார் என்பவர் போட்டோ ஸ்டுடியோ நடத்தி வருகிறார் அவரது ஸ்டுடியோவின் பூட்டை உடைத்து இரவில் புகுந்த திருடர்கள் அங்கிருந்த டிவி வீடியோ கேம் பிளேயர் உள்ளிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்களை திருடி சென்றனர் இந்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த ஒரு காரை மடக்கி பிடித்து சோதனை செய்ததில் அதில் ஐந்து கிலோ கஞ்சா இரண்டு கை துப்பாக்கிகள் ஐநூறு கிராம் தங்க கட்டி மற்றும் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை இருப்பது தெரியவந்தது அவற்றை வாகனத்துடன் பறிமுதல் செய்த போலீசார் இது தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த பாட்ஷா மாதவன் அசோக் குமார் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னையில் சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்களை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார் சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் மாநகராட்சியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரையில் பங்கேற்பதற்காக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் பச்சையப்பன் கல்லூரி அருகே இருசக்கர வாகன விபத்தில் மூன்று பேர் சிக்கிக் கொண்டதை அவர் கவனித்தார் இதையடுத்து உடனடியாக தனது வாகனத்தை நிறுத்திய அவர் தனது பாதுகாவலர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் மூலம் விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அருகே உள்ள பரவலூர் கிராமத்தில் முத்துமாரியம்மன் கோவில் உள்ளது இங்கு இரவில் புகுந்த யாரோ சிலர் அங்கிருந்த உண்டியலை உடைத்து அதிலிருந்து சுமார் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இது தொடர்பான புகாரை அடுத்து அங்குள்ள சிசிடிவி பதிவை ஆய்வு செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர் அம்பை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையினால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் அம்பை கல்லிடைக்குறிச்சி பாபநாசம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது இந்த நிலையில் அதிகாலை முதலே வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கனமழை காரணமாக சாலைகளில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லலை அடுத்த அரண்மனை சிறுவையில் அருகே மாலைக்கண்டான் கிராமம் உள்ளது இக்கிராமத்தினர் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெய்யும் மழைநீரை வரத்து கால்வாய் மூலம் கண்மாயில் சேமித்து விவசாயம் குடிநீர் தேவைக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இங்கு அரசு செம்மன் குவாரி அமைக்க கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு அனுமதி வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது இதனை எதிர்த்து கிராம மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததால் குவாரி அமைப்பது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் 
மீண்டும் அரசு அனுமதி வழங்கியதாக கூறி ஒரு தரப்பினர் ஜே இயந்திரம் மூலம் லாரிகளில் மணலை அள்ளி சென்றதை அறிந்த கிராமத்தினர் மண்ணெல்லும் இயந்திரம் முன்பு முற்றுகையிட்டு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாநகராட்சியில் புதிய பொறுப்பாளர்களுக்காக கூட்டரங்கு புதுப்பிக்கப்படும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது திருச்சி உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது அறுபத்தைந்து வார்டுகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்கள் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி பதவியேற்க உள்ளனர் இந்த நிலையில் தேர்வாகும் மேயர் துணை மேயர் அமரும் நாற்காலிகள் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் பார்வையாளர்கள் அதிகாரிகள் ஆகியோர் அமரும் கூட்டரங்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் இது தவிர மின் உபகரணங்கள் ஒலிபெருக்கிகள் போன்றவற்றை சீரமைக்கும் பணிகளும் நடைபெறுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பையில் இரவு பணி முடித்து வந்த செங்கேனி என்ற பெண் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அந்த பெண்ணிடம் ஒரு கும்பல் ஆயுதத்தால் பயமுறுத்தி அவரிடமிருந்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் பணம் செல்போன் ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு தப்பியது இது தொடர்பாக மணிமங்கலத்தைச் சேர்ந்த வினோத் சுரேஷ் ஹரீஷ் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து பட்டாக்கத்திகள் பணம் செல்போன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்ததுடன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா் அரியலூர் மாவட்டம் மீன்சுருட்டி அருகே உள்ள ஈரா வாழக்குட்டை கிராமத்தில் வாழ் முனீஸ்வரன் காத்தாயி அம்மன் ஆலயம் உள்ளது இந்த கோவிலில் இரவில் புகுந்த சிலர் அங்கிருந்த உண்டியலை உடைத்து அதில் உள்ள ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்